കോഷ്യസ് ഇൻഡക്രൽ ഫോമുലയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഷ്യസ് ഇൻഡക്രൽ ഫോമുലയുടെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നമ്മൾ തിയറും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് മോ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈ സെൻസ് എറൗണ്ട് ദ സർക്കിൾ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മളോട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈ ഫംഗ്ഷന് അനലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കോഷ്യസ് ഇൻഡക്ടൽ ഫോമുലയുടെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ നോക്കണം അതിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം ഈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അനലറ്റിക് ആണോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് അനലറ്റിക് എവ്രിവർ എവിടെയാണ് അനലറ്റിക് അല്ലാത്തത് എവ്രിവർ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുമ്പോൾ അനലറ്റിക് സിറ്റിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏരിക്കാൻ നോക്കാം സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇംപ്ലൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് അല്ല ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയിയിൽ അനലറ്റിക് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിൽ ഈ പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു റേഡിയസ് ആയിട്ട് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് റേഡിയസ് വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു നമ്മളുടെ അനലറ്റിസിറ്റി പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണോ ഐയിലും മൈനസ് ഐയിലും അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞ് ആ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല ശോ മുഴുവൻ പോലും ഇവിടെയൊക്കെ വരും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എവിടെ വരും മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് താ നമുക്ക് ഇല്ല ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അനൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കെർവിലെ എല്ലാ പോയിൻസിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിൻസിലും ആരാണ് അനലറ്റിക് ആണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോഷി ഗോസ് അറ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ അനലസി അനലറ്റിസിറ്റി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി കോഷി സിൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലേനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെർവിൽ അതിൻ്റെ കെർവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പോയിൻസിലും ഈ കെർവിലെ ബൗണ്ടറിയുടെ പോയിൻസിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണേ അനലറ്റിസിറ്റി ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ഇതിനെ റിപ്പൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇതിന് പുറത്തുള്ള പോയിൻസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഹിയർ സി ഈസ് ദ സി ഈക്വൽ ടു സി എന്താണ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എ സെർക്കിൾ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹൂസ് റേഡിയസ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ സിൻസ് ദ പോയിൻസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ലൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ് സി ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടുവിന് പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് അനലറ്റിക് വിത്തിൻ ആൻഡ് ഓൺ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തന്നിരിക്
f of z dz equal to integral over mod z equal to 1 by 2 z square minus 1 divided by z square plus 1 dz equal to 0. Apo unna avatthu problem kaiit. Inni second one no kaadam. Renda avatthu thindde path of integration enda thandir kinne path of integration mod z minus i equal to 1. Hala. Okay. C in the varayadudu mod z minus i equal to 1 naan. Now keep it to picture of Mod z minus i equal to 1 and the center 3 and center and the i and radius and the 1 and okay. Now the center i and the i 1 and the radius. Oof. Circle of canon to the angle and alone of but this is a tool. This is a tool. Now, we have i. Here 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 we this function analytic alla evide not analytic at z equal to plus or minus i adile oru point kando z equal to i evide kedakkune interior of the circle alle kedakkune alle appo ivide nammal cauchy gauss theorem sorry cauchy's integral formula yana apply cheyandathu okay namukku edutha adukkonnu the point the point Z equal to I lies inside C. Alla, inside C. That is Z equal to minus I. That is the same thing. And Z equal to minus I lies inside C. And Z equal to minus I lies outside C. Now, we have to say that I is not the same thing. We have to say that F of Z equal to. Now, we have to say that. Uh, f of z analytic card within and on c except at a point i Alla. ok we will evaluate yam. integral over c z square minus 1 divided by z square plus 1 dz we will do this 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 we will Integral over c, f of z divided by z minus z naught dz equal to f of z naught into 2 pi i yana dhaan namil parangin ikkin nele. Ippad nengil ee mottathil uru function ayattu eduttu gali nye ala. Ippad nukka, ippad sradhi kya. Ippad mottathil uru function ayattu eduttu gali nye. That is complete ayattu eduttu function ayattu eduttu gali nye. E function z naught in the varangin point ili prasna kaar nana. Alle. Angani illa case ila ana, idhani integrate ee yam eindhi 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 eind now, we have case of the 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 then we will see this formula. That is, if z minus z0 is equal to z0, this function is not analytical. We will see this formula. That is, we will use the partial fraction. We will use this case. z square minus 1 divided by z square plus 1 is split. Then we will see z plus i into z minus i. Integral over c. Now, we will z square minus 1 divided by e z plus i. Yungude, yan e z square minus. Then, the key formula is f of z divided by z minus z naught. That formula is the same as the chain. Now, z plus i is the whole divided by z minus i. This is the same as dz. Okay. Okay. Now, this function it can be written as. Now, ஒரு காரி சிரத்திக்கியா, நம்மல இப்படு f of z கொடுக்கண்டா, நமுக்க, இதனை நமுக்கு ஒரு g of z நும் கொடுக்கா, okay, 
ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മുതൽ കേട്ടോ ജി ഓം സെഡ് ആണത് അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ കാരണം രണ്ടിനും ഒരേ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡക്ടൽ ഓവർ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ടേമിലായില്ലേ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഇവിടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് നോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അലട്ടി ആവുന്നില്ല അതുപോലെയുള്ള ഫോമിലായില്ലേ ഇത് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആകുമ്പോൾ അലട്ടി ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുതുക അതിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടുത്തെ ഹിയർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് ശരിക്കും സെഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ഐ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഐ ആണ് എന്നറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ബൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് ഐ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പ്ലസ് ഐ ഇസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇസ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പ്ലസ് ഐ അല്ലേ ഐ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഒ ഐ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ ഒരു മൈനസും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് ടു പൈ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ് മോശമാണെങ്കിൽ അത് പറയണം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോംപ്ലെക്സ് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പി ജിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ജിക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് മൂഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ മൂഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു വരുമ്പം നമുക്ക് സർക്കിൾ വെച്ച് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ ഐ ആൻഡ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ് വരിക ഐ ഇവിടെ വരും അല്ലേ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും അല്ലേ അതായത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ സർക്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ഇത് മൈനസ് ഐ ഓക്കെ ഐയും മൈനസ് ഐയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ക്ലോസ് ടു കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഹിയർ both points z equal to i and z equal to minus i lies inside c okay അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിനെ സെഡ് പ്ലസ് ഐയിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല കാരണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഇതാണ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ചിലവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴികൾ അറിയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതാണ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇതിന് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിനും സെയിം ഡിഗ്രി ആണ് സോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിനെ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് അറിയുന്നുണ്ടാവും എനിക്കത് വല്ലാണ്ട് ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈസി മെത്തേഡ് അറിയുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഡിവിഷൻ്റെ ഈസി മെത്തേഡ് അറിയുമെങ്കിൽ
സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഇൻ്റെയും സെഡ് മൈനസ് ഐ ഇൻ്റെയും ടേംസിൽ എഴുതണം ഇവിടെ കോഷ്യസ് ഇൻ്റെഗ്രി ഉള്ള ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഐയും മൈനസ് ഐനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് കോഷ്യസ് ഇൻ്റെഗ്രി ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് ഐ എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ സെറ്റ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ സെറ്റ് പ്ലസ് ഐയും സെറ്റ് പ്ലസ് ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സെറ്റ് മൈനസ് ഐ വരും ഇവിടെ സെറ്റ് മൈനസ് ഐയും സെറ്റ് മൈനസ് ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സെറ്റ് പ്ലസ് ഐ വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഐ കൊടുക്കുക എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഐ കൊടുക്കുമ്പം മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ഐ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ ആയി പോയി ഇവിടെ ടു ഐ എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ബി ടു ഐ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഐ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഓക്കെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എ ഐ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേം ഇതായിരുന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നായിരുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ഇവിടെ സെഡ് പ്ലസ് ഐ ഇവിടെ സെഡ് മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയും ബിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് ഐ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സി 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 ഇവിടെ വൺ ആണ് വണ്ണിന് സി എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടുവിൽ ഇവിടെ ഇൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷേ അനലിറ്റിക് ആണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് കോഷീസ് കോഷി ഗോസാൻ തീയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് സീറോ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഇവിടെ പക്ഷേ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഈസ് സീറോ പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ നമുക്ക് സെഡ് പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓ സെഡ് നോട്ട് ഇൻ്റു ടു പൈ ഐ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു റിലേഷനുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ സെഡ് നോട്ട് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ആണല്ലേ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എന്താണ് വരിക അപ്പോൾ സോറി എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് വരിക ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ടിൻ്റെ പ്ലേസിലല്ലേ സെഡ് പ്ലസ് ഐ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് വരിക എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ആണ് വരിക ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ്റു ടു പൈ ഐ അല്ലേ അപ്പം ഞാനതിവിടെ എഴുതുകയാണേ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ്റു ടു പൈ ഐ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കേട്ടോ പ്ലസ് ഇതിലും അതെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ്റു ടു പൈ ഐ സെഡ് നോട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ എഴുതുന്നത് ഓരോന്നിലും പറഞ്ഞേ സീറോ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ആണല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ പ്ലസ് ഇവിടെയോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടോ എഫ് ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ എന്താ നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വി ഫസ്റ്റ് മണ്ണിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഐ എന്തായിരിക്കും എഗെയിൻ മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ടു പൈ ഐ